ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களைய படிக்கணும் ஒரு ஆன்மீக நாட்டம் இருந்திருக்கு அது ஐயா அவங்க நூல்கள்ல வந்து இன்ப நாட்டங்கிறதா எல்லாருக்குமான பிரச்சனைகளுக்கு அடிப்படை காரணமா அப்படின்னு ஆனா இந்த ஆன்மீக நாட்டம் கூட இருக்கக்கூடாதா ஆனா இது கூட அந்த இன்ப நாட்டத்தினுடைய ஒரு வகையை சேர்ந்ததுதான் அந்த மாதிரி இந்த ஆன்மீக நாட்டத்துல இருக்கும்போது மனசு சந்தோஷமா இருக்கு ஐயாவுடைய நூல்கள் வந்து அடிக்கடி படிக்கிறோம் படிக்கும் போது மனசுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு அதோட அருகே நம்ம மற்ற சிந்தனைகள் வந்து அவ்வளவு சார்ந்தால் அவரும் நம்ம அதுல அதிகமா படிக்கிறது வந்து நல்லா இருக்கு அப்புறம் ஒரு கட்டத்துல வேற ஏதாவது ஆன்மீக நூல்கள் அவர்கள் படிக்கும் போது பழைய குழப்பங்கள்லாம் திரும்பி பழைய மாதிரியான உதாரணமா ஐயா வந்து சப்தான் சேர்த்து மைண்டில் நம்ம செய்வது எந்த விதமான வேலை முடியும் ஐயாவுடைய தத்துவத்தை தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆனா ஒரு சில ஆதாரங்களோட மக்கள் ஆன்மீக படிக்கும் போது சப்தான் சேர்த்து மைண்டில் ரெகுலேட் பண்ணுறது வாய்ப்பு அப்படின்றாங்க இது வரும்போது ஐயா வந்து இந்த மாதிரி புற சூழ்நிலை பற்றி மெடிடேஷன் பண்ணி பண்ணலாம் அப்ப புற சூழ்நிலை இதுக்காக தியானத்தில் அப்படிங்கிற கேள்வி தான் அப்ப இந்த மாதிரி ஆன்மீக கருத்துக்கள் மற்ற விதமான கருத்துக்கள் மற்ற கண்ணோட்டங்கள் கொண்ட ஆன்மீக குழப்பங்கள் ஏற்படுத்த அவற்றை தவிர்த்து கொள்ளலாம் இந்த ஆன்மீக நாட்டங்கள் கூட இன்ப நாட்டம் அது ஒரு அளவுக்கு நம்ம கற்றுக்கிறது அதோட அவங்களுக்கு அஞ்சாவது விளக்கம் அதாவது இப்போ ஆன்மீக நூல்கள் வந்து இன்ப நாட்டம் நீட்டு நம்ம முழுக்க நசரப்படுத்திட முடியாது ஏன்னா அது வந்து இன்ப நாட்டம் நீட்டும் எடுத்துக்கிடலாம் எடுத்துக்கிட்டாலும் கூட நீங்கள் இன்பமே நம்ம ஆடாமல் இருக்கணும் நீட்டெல்லாம் அப்படிலாம் நான் நம்ம வந்து இப்போ உதாரணமா டைம் பாசிங் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ரிட்டைர்மெண்ட் ஏஜுக்கு வந்துட்டீங்க ரிட்டைர்மெண்ட் ஆகிட்டீங்கன்னா ரிட்டைர்மெண்ட் ஆன பிறகு வந்து நம்ம மெயின் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை மெயின் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை இருந்தாலும் இருக்கிற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நீங்கள் இப்போ அப்படியே இது பண்ணி தட்டி வச்சுட்டு போனால் போதும் அதனால் புதுசாக நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல அதனால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் டைம் பாசிங்க்கு நீங்கள் வேறு ஏதோ நூல்கள் படிக்கிறதுக்கு ஆன்மீக நூல்கள் படிக்கிறதுல தப்பு இல்லை ஆன்மீக நூல்கள் படிக்கிறது நல்லது தான் இது வந்து நீங்க இன்ப நாட்டம் நீட்டு எல்லாம் இது பண்ணணுங்கிறதுல ஏதோ ஒரு கிலோ உங்களை ரெக்ரியேட் பண்ணவும் செய்யணும் சும்மா அப்படி அப்படி மொனாட்டனஸா இருக்கிறத விட இந்த லைப்ரரியா இருக்கு இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட இருந்தீங்கன்னா அதுவே உங்களை கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கும் இப்ப நீங்க அந்த மாதிரி பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லைங்கும் பொழுது நம்ம டைம் பாசிங்க்கு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணத்தான் செய்யணும் அப்படி பண்ணும்பொழுது மற்ற நூல்கள் படிக்கிறதுக்கு ஆன்மீக நூல்கள் பரவாயில்ல ஆனா ஆன்மீக நூல்கள் வந்து என்னன்னு சொல்லிங்கன்னா பொதுவா ஆன்மீகங்கிறதே அந்த காலத்து ஆன்மீகங்கிறதே வேற கட்சியெல்லாம் ஒரு இதுல வந்து ஒரு பெரிய பேச்சாளர் அவரு அவருடைய இது வந்து இப்ப நம்ம யூடியூப்லாம் நிறைய இருக்கு பாத்தீங்களா ஏதோ ஒண்ணு கட்சியெல்லாம் வேற ஏதோ பார்க்கும்போது அது காசு ஆச்சு சரி என்னதான் அவர் சொல்றாரு பார்த்தோம் சொல்லி அந்த எதிர்மறை அம்சங்கள் எல்லாம் எப்படி நமக்கு சாதகமா பயன்படுத்திக்கிறது மாதிரி ஒரு இதை சொன்னாரு சரி ஒரு இவருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் கூட என்ன சொல்றாரு பார்ப்போம் என்ன சொல்லி அதை இது பண்ண நல்லா தான் சொன்னாரு பட் இருந்தாலும் அவரு அந்த கருத்துக்களெல்லாம் சொல்றதுக்கு முன்னால ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒண்ணு கொடுத்தார் அதாவது நீங்க வந்து வாழ்க்கையே ஜெயிக்க வேண்டுமா வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க வேண்டுமான்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ்பிகேஷன் கொடுத்தாரு வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும் குறித்தோம்னா நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் நெகட்டிவ் அம்சங்கள் எல்லாம் நீங்க பாசிட்டிவா எடுத்துக்கிட்டு சரி அதெல்லாம் நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணி முன்னாடி போயிட்டே இருக்கணும் வாழ்க்கையை ஜெயிக்கணும் குறித்தோம்னா என்ன பண்ணணுங்கன்னா நீங்க வந்து ஆன்மீகத்துல போய் வாழ்க்கையை தொடர்ந்து நீங்க வாழ்க்கையை ஜெயிச்சுக்கிற மாதிரி அப்படி ஒரு அர்த்தத்தை தான் அவர் பேசினார் அதனால வாழ்க்கையை ஜெயிக்கிறதும் வேற வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறது வேற நீங்க அதை இதே நீங்க இணைக்க கூடாது உங்களுக்கு இங்க வந்து உங்களுக்கு நீங்க மோட்டிவேட்டடா தான் செயல்படணும் 
மோட்டிவேஷன்ல நீங்க வெற்றி பெற அளவுக்கு நீங்க செய்யணும்ன்ற மாதிரி வாழ்க்கையை ஜெயிக்கிறதுங்கிறது நீங்க வாழ்க்கை எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நீங்க சன்னியாசமா போறது நான் ஆன்மீகத்துல உயர்நிலைக்கு போறதுங்கிற மாதிரி போகணுங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்து வச்ச மாதிரி இப்போ உண்மையிலே வந்து சொல்லிச்சோம்னா ஒரு உண்மையான ஆன்மீகம்னா என்னங்கிறது அவருக்கு தெரியாதனால ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் நம்ம கான்செப்ட் எல்லாம் அவருக்கு ஒரு வரக்கூடிய சான்சஸ் இல்லை பொறுத்தது அதனால அவர் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தார் இப்போ நம்ம இதில் என்னன்னு சொல்லிச்சோம்னா இது ரெண்டையுமே பிரிக்கல நீங்க வந்து உண்மையிலேயே ஆன்மீகங்கிறது வந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு சம்பந்தப்படாத ஏதோ ஒன்று அம்சம் கிடையாது நீங்க ஆன்மீகத்துல நல்ல நிலையில இருக்கிறது தான் வாழ்க்கையை நல்ல முறையில எதிர்கொள்றதுக்குள்ள வாய்ப்பு எனக்கு கிடையாது அதனால இது வந்து வாழ்க்கையோட சேர்ந்த ஒரு ஆன்மீகம் தான் நாம எடுத்துக்கிறோம் வாழ்க்கையை விட்டு ஓடுறது வாழ்க்கையை தொடர்ந்து ஓடுறதுங்கிறது இல்லை எல்லாமே ஒன்னா தான் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறதுனாலும் ஒன்னு தான் வாழ்க்கையை ஜெயிக்கிறதுனாலும் ஒன்னு தான் ரெண்டுமே சேர்ந்த ஒன்று அம்சம் தான் இல்ல வேற வேற அம்சம் கிடையாது அதனால இங்க வந்து நீங்க வந்து நிறைய அந்த காலத்து ஆன்மீகத்துல வந்து இப்பதான் இருக்கு வாழ்க்கையை தொடர்ந்து போறதுங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு அதனால என்னன்னு சொல்லிச்சோம்னா அந்த அவங்களுடைய அணுகுமுறையே வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் நம்மளை வெற்றி கொள்றதுக்கு சைக்கிளா இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட் எல்லாம் வெற்றி கொள்றதுக்கு வைக்கிறதுங்கிற மாதிரி தான் ஒரு நிறைய இது எல்லாமே சொல்லியிருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடும் அதாவது நம்ம வந்து எதுவும் நம்ம சரியான இது செய்யலையோ நம்ம ஒரு ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம அப்படி செஞ்சா நம்ம வெற்றி பண்றதுக்கெல்லாம் இப்படி செஞ்சா வெற்றி பண்ணலாங்கும் போது நம்முடைய இயலாமையே தான் காட்டுற மாதிரி இருக்கும் மொழிய நீங்க சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல ஜெயிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கான்சியஸ் மைண்ட்ல ப்ராப்ளத்தை கிரியேட் பண்ற மாதிரி ஆயிடும் அது அந்த அணுகுமுறை வேண்டியது இல்லை அது அது அந்த காலத்து அணுகுமுறை அந்த காலத்துல அப்படிதான் இருந்திருக்கு அதனால அதெல்லாம் பொறுப்பட முடியாது ஏன்னா அதுதான் காலங்காலமா டெவலப் ஆகி வந்துட்டு இருக்கு ஆனா அதையும் பொறுத்த சொல்ல முடியாது இப்ப பாருங்க நம்ம அத்தி வரவர்னு சொல்லி கூட்டம் கூட்டமா போயிட்டு இருக்கிறாங்க திருப்பதியை விட மிஞ்சிட்டுதுன்னு சொல்ற மாதிரி டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு இப்ப அது தேவைப்படுது நிறைய வருது தேவைப்படுது அந்த காலத்து அணுகுமுறையில உள்ளவங்களுக்கு அதுவும் தேவைப்படுது சரி அது நம்ம அதை குறை சொல்ல முடியாது அதுவும் ஒரு கட்டத்துக்கு தேவைப்படுது ஆனா அதுதான் மெஜாரிட்டி அது மாதிரி தான் இப்போ உண்மையான ஒரு உண்மையிலே புரிஞ்சுக்கிறது உண்மையான ஆன்மீகம்னா என்னங்கிறது வந்து அது ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் பீப்புளுக்கு மட்டும்தான் அது வந்து கேட்டுற மாதிரி இருக்கு அப்போ ஒரு ரவுண்டு பெரிய ரவுண்டு எடுத்துட்டு தான் வர வேண்டியது இருக்கு சின்ன ரவுண்டுக்குள்ள வர்றதுக்கு மேல ஒரு பெரிய ரவுண்டு எடுக்க வேண்டியது இப்ப அந்த பெரிய ரவுண்டுல என்னெல்லாமோ இருக்கு அப்படி இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறதுல இந்த மாதிரி சப்கான்சியஸ் மைண்டை வெற்றி கொள்றதுங்கிற மாதிரி ஒரு அணுகுமுறை இருக்கு அந்த அணுகுமுறை வந்து நமக்கு தேவையாது நம்ம 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 அணுகுமுறையில மட்டும் இருந்துச்சா போ அதாவது நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமானது வந்து அவேர்னஸ் சொல்லி சொல்றோம் அந்த அவேர்னஸ்ல இருக்கிறது இல்லாதது எதுவுமே இல்லை அந்த அவேர்னஸ்ல இருந்து வெளிப்பட்டது வந்து கான்சியஸ்னஸ் பேசிக்கா வந்து அவேர்னஸ் இது நம்மளா வச்சுக்கிட்டது நம்மளா வச்சுக்கிட்டது இது சில மற்றவங்கிட்ட கேட்டீங்கன்னு சொன்னா அவேர்னஸ்க்கு வேற உலகம் கொடுப்பாங்க கான்சியஸ்னஸ் வேற உலகம் கொடுப்பாங்க இப்ப நம்முடைய கான்செப்ட் படி நம்ம செல்ஃப் கான்பிடிஷன் ஏற்பட்டுறாதபடி நாம நாம அரேஞ்ச் பண்ண இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பேசிக்கா இருக்கக்கூடிய நிலைய வந்து இப்போ சத்து ஆனந்தம் நிட்டு கொடுக்கறது வந்து அந்த சித்து சத்து இது எல்லாமே வந்து அந்த பேசிக் அவேர்னஸ் அதுதான் வந்து அவேர்னஸ் அதுல இருந்து வெளிப்படக்கூடிய நம்ம அனுபவப்படுறது எல்லாமே கான்செப்ட் அந்த மாதிரி நாம நம்ம டெர்மினாலஜியில அப்படி பிடிக்கும்
அறநிலை தியானம் நம்ம வந்து புறநிலை தேவை தியானம் அப்ப அந்த புறநிலை தியானத்துக்கு என்ன மெத்தட் அது என்ன மாதிரியான தன்னுடைய <laughs> கடமைய <laughs> ஒழுங்கா செய்யறோம்னா உண்மையிலே தவமே பண்றான் மற்றவங்க எல்லாம் வந்து ஆசைப்பட்ட இதை ஒண்ணு பண்றாங்க தவம்னாலே நம்முடைய வேலைகளை ஒழுங்கா பண்றது தான் அப்ப ஒழுங்கா பண்றாங்கன்னா உங்க அந்த வேலை மேல உங்களுடைய முழு ஈடுபாடும் அந்த நீங்க உங்க செய்யற வேலையில இருக்கும் நீங்க எந்த வேலையை நீங்க செய்யறீங்களோ அந்த வேலையை வந்து முழு ஈடுபாடோட செய்யறதுங்கிறது தான் தவம் தவத்தை வந்து நம்ம அதுல இணைக்கிறதுங்கிறது இல்லை சில வேலையை ஒழுங்கா செஞ்சீங்கன்னால தவம் எனக்கு இணைஞ்சிட்டுன்னு இருக்கும் அதான் தவமாவே ஆயிட்டுன்னு இருக்கும் தியானம் தியானங்கிறது ஒரு ஆரம்ப காலத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து நமக்கு சில அனுபவங்கள்லாம் நமக்கு தேவைப்படுது இல்லையா சில அனுபவங்கள்லாம் இது பண்றதுக்கு நம்ம வந்து ஏதோ ஆன்மீகத்துல இருக்கிறோம் ஏதோ ஒரு பயணம் பண்றோம்ங்கிற ஒரு எண்ணம் ஏற்படுத்துறது இந்த தியானத்து மூலமா சில அனுபவங்கள் அடைகிறதும் சரியா தான் இருக்கும் சில நேரத்தில் நீங்க அந்த அனுபவங்கள் அடைகிறதுனால அது உங்களுடைய வாழ்க்கை கொஞ்சம் எளிமைப்படுத்துறதுக்கு அது உதவியா இருக்கும் அது ஒண்ணு ஒரு ஆரம்ப ஆரம்ப காலத்துக்கு நமக்கு தேவைதான் அதுக்கு பிறகு நம்ம செய்யற செயலே தியானமா மாறி அதுக்குறது தனியா உட்காந்து தியானம் பண்ணணும்னே அவசியம் அதுக்கு வரும்போது நம்ம அகனியரை பொறுத்த தாட்ஸா இருந்தா நம்ம வந்து அந்த தாட்ஸ பத்தி எதுவும் நினைக்கணும்னா அதை அப்படியே காணா போயிடும் ஆனா வந்து இன்னொன்னும் பண்ண முடியுது ஆனா திருப்பி திருப்பி வருதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணா சிக்கும் தெரியும் இல்ல அதாவது திருப்பி திருப்பி வருதுன்னு சொன்னா வந்துட்டு போட்டோனே விட்டுருங்க தாராளமா வரட்டோன்னு சொல்லி நீங்க அனுமதி கொடுத்துருங்க முழு அனுமதி கொடுத்துருங்க முழு சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க வர வேண்டாம்னு சொல்லி நீங்க பண்ண பண்ண தான் அதுக்கு என்ன கொஞ்சம் பலம் பெற்றுட்டே இருக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பம் நல்ல சம்பவமா இருக்கலாம் மோசமான சம்பவமா இருக்கலாம் நடந்து முடிக்க கொஞ்ச நேரம் அந்த தாக்கு ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்கும் அது இயற்கை இருக்கு அதனுடைய இயற்கையில அது வந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப நீங்க அவாய்ட் பண்ணணுங்கிற நோக்கம் உங்களுக்கு வேண்டியதில்ல இப்ப அது வந்து புரட்சி வேலைக்கு அது எந்த வகையிலையும் தேவையில்ல பட் இருந்தாலும் அந்த தாக்கு வந்துட்டே இருந்துச்சுன்னா வந்துட்டு போட்டே இருக்கிறாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால <laughs> 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 கடவுளை வழிபடணுங்கிற நோக்கமே வந்து இப்ப அது நம்முடைய பழக்கத்தினால வந்தது கடவுளை வழிபடுற நோக்கமே நம்முடைய பழக்கத்தினால வந்தது ஏன்னா நம்ம அப்படியே பழகிட்டோம் உண்மையிலே வந்து கடவுள்கள் வந்து நம்முடைய வழிபாட்டை ஏற்றி இப்படி எதிர்பார்க்கணும் வழிபடுவாங்கன்னு இப்பெல்லாம் எதிர்பார்க்கணும் உட்காரல அதனால அது உண்மையிலே தேவையும் இல்லை அது சரி இருந்தாலும் நம்ம பழக்கத்தினால அப்படி வந்துருக்குது இப்போ உங்களுக்கு வந்து அது சிலவங்களுக்கு வந்து கடவுள் மேலே ஈடுபாடா இருக்கிறவங்களுக்கு அப்படியே அந்த பக்தி விசுவாசத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் கிராட் எல்லாம் கிராஸ் ஆகாது ஏன்னா அவங்க அதுவே ரொம்ப ஊரி போய் ரொம்ப ஈடுபாட்டோட பண்ணுவாங்க ரொம்ப எமர்ஜி எமோஷனலா பண்ணுவாங்க நம்ம அந்த அளவுக்கு எமோஷனலா பண்ண முடியலன்னாலே நீங்க கொஞ்சம் அதை கொஞ்சம் அறிவுபூர்வமான அணுகுமுறைக்கு வந்துட்டீங்கன்னே இருக்கும் 
அறிவுபூர்வமான அனுபவம் வாங்கிட்டு வந்தவங்களுக்கு எவ்வளவு எமோஷனலா பண்ண தெரியாது அதனால அது அவங்க அப்படிப்பட்ட இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தாட் எல்லாம் கிளாஸா தான் செய்யும் ஒரு மேட்டர்ல இருக்கு இப்ப இதுவுமே என்னன்னு சொல்லிட்டோம்னா உங்க உங்க தாட் வந்து எப்படி வேணாலும் போகணும்னு அதே மாதிரி எப்படி வேணாலும் போற மாதிரி அப்படி எல்லாம் வருது உண்மையிலேயே உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டோம்னா உங்க பக்தியில போதுமான ஈடுபாடு இல்லைன்னே இருக்கும் தேவையும் இல்லை அது 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 அந்த அளவு முறையில போறவங்களுக்கு தான் கரெக்ட் இப்ப பக்தர்கள் என்னன்னு சொல்லிட்டோம்னா சரணாகதி தான் பக்தியினுடைய இல்லை இப்ப நம்ம ஞானத்தினுடைய எல்லையும் சரணாகதி தான் அதனால சர அடையிற தான் ஒண்ணுதான் இங்க சரணாகதி வந்து பக்தி மூலமா போனாலும் சரி ஞானத்தின் வழியா போனாலும் சரி நீ அறிவுபூர்வமா போனாலும் அறிவுக்கு வந்து அங்க ஒரு உங்களை சரி பண்ணணுங்கிற எந்த வேலையுமே இல்லைங்கிற போது அறிவுடைய எல்லை முடிஞ்சு போயிருது ஒரு வேலையும் இல்லைன்னா அறிவு வச்சு என்ன பண்ண போறீங்க ஏதாவது வேலை இருந்தாதுன்னா அறிவுக்கு வேலை இருக்கு ஒரு வேலையுமே இல்லைங்கும் போது அறிவு வந்து தொந்தரவு தான் கொடுக்கணுங்கிற ஒரு தன்மைக்கு வரும்பொழுது புறத்துக்கு தான் அறிவுடைய வேலை தேவை அகத்துக்கு வரிவு உண்டைய வேலையே தேவையில்லை அங்க அதனால வந்து அறிவியல் ரீதியான நம்ம அணுகுமுறைகள் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இதுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதனால அதை பத்தி ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் அப்படி சொல்லி தான் அவங்க ஏமாத்திடுவாங்க நீ கடைசி வரைக்கும் அந்த அவேர்னஸ் ஃபீல் பண்ண முடியும்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ண முடியும்னாலே அது தப்பான ஒரு இல்ல அது இல்லாஜிக்கலா தான் இருக்கும் உண்மையிலே வந்து கான்சியஸ் வந்து கான்சியஸ மட்டும்தான் ஃபீல் பண்ண முடியும் ஒழிய அவேர்னஸ ஃபீல் பண்ண முடியாது அதனால அது சாத்தியமே இல்லை அதனால அவேர்னஸ் மட்டும்தான் அவேர்னஸ் ஃபீல் பண்ண முடியும் அவேர்னஸ் வச்சு அவேர்னஸ் ஃபீல் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை இப்ப நீங்க வந்து நம்ம நாட்டுக்கு ஒரு சென்சிட்டிவிட்டி இருக்கு அந்த சென்சிட்டிவிட்டி தான் இனிப்பாகவும் கசப்பாகவும் மாறுது நமக்கு தெரிகிறது வந்து இப்ப இனிப்பும் கசப்பும் தான் தெரியும் ஒழிய அந்த சென்சிட்டிவிட்டி தெரியாது அதுதான் ஆதாரமா இருக்கும் இப்ப நீங்க இனிப்பையும் கசப்பையும் வச்சு அந்த சென்சிட்டிவிட்டியை உணர முடியுமா என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த இனிப்பும் அந்த சென்சிட்டிவிட்டி தான் கசப்பும் அந்த சென்சிட்டிவிட்டி தான் சொல்லி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடலாம் ஒரு இன்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோ அதை விட முடிச்சுக்க வேண்டியதான் அதே மாதிரி எல்லாமே அதுதான் நீங்க சொல்லி நீங்க இன்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்க ஃபீல் பண்றேன்னு சொல்லிட்டோம்னா அது உங்களை நீங்களே ஏமாற்றிக்கிற மாதிரி பிறகு நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியலன்னு சொல்லி கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ற மாதிரி வந்துடும் அதான் அது அந்த காலத்து அனுபவமே அது ரெண்டாவது என்ன சொன்னா ஒரு ஆரம்ப காலத்துக்கு ஏதோ ஒரு சீனை சொல்லலாம் சொல்லி ஏதோ அடையிறமான்ற மாதிரி சொன்னாதான் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இது கிடைக்கும் அப்போ பேசிக்கலாம் ஒரு ஆரம்ப காலத்துக்கு எந்த அணுகுமுறையும் தப்பு கிடையாது எல்லா அணுகுமுறையும் வச்சு ஒரே ஒரு அதாவது தாட்ஸ் அது பார்த்து வந்துட்டே இருக்கட்டும் திங்கிங்ல போகிறதுக்கு திங்கிங் தேவைப்படுது ஓவர் தாட்ஸ் ஓவர் திங்கிங் ஒரு பிரச்சனையை வந்து அதை சரியா கையாள முடியாம மன போராட்டங்கள் நம்ம எது சரியா இருக்கும் இது நம்ம எதிர்பார்க்க விஷயத்தை கொண்டு வருமா ஓவர் திங்கிங்ல போயிடும் புறநிலை அதே மாதிரி அது அதனுடைய விளைவாக ஓவர் தாட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரியேட் ஆகிட்டு இதனுடைய விளைவு என்ன ஆகுது கேட்டீங்கன்னா மன சோர்வு அடிக்கடி டெப்ரஷன் மைண்ட் டெப்ரஷன் அப்ப இந்த ஓவர் திங்கிங் ஓவர் தாட்ஸ் நம்மளை முடக்கி போடுது புறநிலைகளோட சேர்ந்து அப்ப இதுக்கு அந்த ஓவர் தாட்ஸ் ஓவர் திங்கிங் இதுல வந்து ரெகுலேட் பண்ணணும்னா இல்ல தானமா தானா ரெகுலேட் ஆகிடும் இப்போ நீங்க வந்து இது புரட்சிகளை பொறுத்த அளவுல எதையோ ஒன்னா திங்க் பண்ணணும் செயல்படணும் ஆனா நீங்க செயல்படுறது தகுந்த மாதிரி உடனே ரிசல்ட் கிடைக்கணும்னா பாக்கணும் சில நேரங்கள்ல கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் எல்லாமே பட் இருந்தாலும் நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து ரிசல்ட் தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கும் அப்ப அப்படி இருக்கும்பொழுது நம்ம எதிர்பார்ப்புக்கு தகுந்த மாதிரி ரிசல்ட் வரலாங்கும் போது அந்த எடைப்பட்ட கேப்ல நம்மளுக்கு என்ன வேலை இருக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்றது தான் வேலை வெயிட் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு உடனே ரிசல்ட் வேணும்னு சொல்லும் பொழுது அந்த தேவையில்லாத தாட்டுகள் தேவையில்லாதது வர தான் செய்யும் அப்ப அதையுமே நீங்க அகம்னிட்டு எடுத்துக்க வேண்டியதும் இந்த மாதிரி இது வந்து அது அப்படிதான் வரும் கிட்ட எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா நீங்க அது சம்பந்தமா சீரமைக்கிறதுக்கு எந்த மாதிரி பண்ண முடியாது அதனால நீங்க வந்து 
சில நேரங்களில் வேணா மனசு வெயிட் பண்ணாது உடனே 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 இது ஒரு விசில் எதிர்பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் விசில் எதிர்பார்க்கிற தன்மையை நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண தான் செய்யணும் வெயிட்டிங்ல போட தான் செய்யணும் இது தேவையில்லாம ரிசல்ட் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு குழம்பிக்கிட்டு இருந்தோம்னா சரி அதை அதுவும் அது அகமாக தான் எடுத்துக்கும் அகத்தை பொறுத்த செலவுல அது சரி பண்ணி அப்படின்னு ஒரு டிமாண்ட் பண்ணாத நிலைக்கு கொண்டு போனேன்னு எல்லாம் முயற்சி பண்ணி ஏன்னா இந்த மாதிரி நல்ல அந்த மனநிலையில எதிர்பாராது அப்படி ஈஸியா இருக்கும் எல்லாத்தையும் ஈஸியா எடுத்துக்கிட்டு அமைதியா இருக்கிற மனநிலை தான் நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னா படிப்படியா அந்த ஒரு போராட்டத்தை கிரியேட் ஆக்சுவலா நம்ம வந்து அகத்துல டென்ஷனா போராடுறோமா இருந்து போட்டோம் சரி அதுக்கு மனப்பூர்வமா நான் அங்கீகாரம் கொடுத்தேன் அகத்தை பொறுத்தளவுதான் நமக்கு அங்கே வேலை இல்லை எது இருந்தாலும் ஓகேங்கிற மாதிரி வந்துடும் மனச்சோர்வத்தை பற்றி கவலை வேண்டியது மனச்சோர்வம் இருந்தாலே ஏதோ வகையில நம்ம அக போராட்டத்தை நம்ம நல்லா வச்சுக்கணும்னு ஒரு முயற்சி பண்றதுனாலதான் அகச்சோர்வை வருது நம்ம மனசுல வந்து எப்படி இருந்தாலும் ஓகேங்கும் பொழுது அகச்சோர்வு எல்லாம் வராது வர்றதெல்லாம் நீங்க மனப்பூர்வமா ஏற்றிடும் போது அது எல்லாமே ஃப்ளோ ஆகி போயிடும் அப்ப நம்ம வந்து எந்த வகையிலுமே நம்ம வந்து நம்ம அக போராட்டத்தை என்கரேஜ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் நான் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறதும் அக போராட்டத்துக்கு எக்காரணம் அது எப்படி இருந்தாலும் ஓகேங்கிறது அக போராட்டம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அகமா புறமான பிரிக்க தெரிஞ்சா போகும் சப்போஸ் நம்மளுக்கு வந்து நாளைக்கு ஒரு நாள் வந்து எந்த புரட்சியும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம திங்கிங் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லையா அதாவது இப்போ உங்களை திங்கிங் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இருக்கிறதே திங்கிங் ஆக்குற மாதிரி கூட ஏதாவது ஒன்று வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் அப்படி வந்தாலும் கூட அந்த திங்கிங் கூட நீங்கள் தாட்டாக தான் எடுத்துக்கணும் அது அகம் சார்ந்த விஷயமா இருந்து புறத்துல இங்கே ஒன்றும் வேலை இல்லை அவசியம் இல்லை சும்மா எதையும் ஒன்றும் வருதுன்னாலுமே கூட அது திங்கிங் மாதிரி தோணாலும் கூட அது தாட் மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் இல்ல மாறிட்டுனாலுமே கூட இப்போ அது சம்பந்தமா உங்களுக்கு வேலை ஒண்ணும் இல்லை பாத்தீங்களா வேலை ஒண்ணும் இல்லை சும்மா திங்கிங் அது தாட்டா அப்படி இருக்கும்போது அது தாட்டு வந்து திங்கிங் மாதிரி தோணாலும் கூட அதையுமே தாட்டுனிட்டே எடுத்துக்கலாம் திங்கிங் தாட்டையும் பிரிக்க வேண்டியது தாட்டுனாலும் ஒண்ணுதான் திங்கிங்னாலும் ஒண்ணுதான் ரெண்டுமே தாட்டு தான் கேட்டு நீங்களா திங்க் பண்ணாலும் சரி அதுவா வந்தாலும் சரி தாட்டுனிட்டே எடுத்து திங்கிங் கிட்ட இருக்கும் அவங்களை ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் எப்படி இது பண்ணலாம் 
அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நீங்க அவங்களுடைய இயல்பு அவங்களுடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இதெல்லாம் பார்த்து அவங்களுக்கு சிறுக சிறுக அவங்க டெவலப் பண்ணிக்கும் எடுத்துக்கணும் பெரிய சுமையா தீக்கிறக்கூடாது அவங்க சுமக்கக்கூடிய சுமையா கொடுத்து அதை அவங்களா கிரியேட் பண்ற மாதிரி அகத்துக்கு கோல் வந்து கிடையாதுன்னா இருக்க கூடாது இருந்தா தான் பிரச்சனை அதனால அகத்துக்கு கோல் வைக்கிறது தான் தப்பு அதனால அகத்துக்கு கோல் இருக்கிறதே தவறானதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம முதல்ல வச்சுக்கலாம் ஆரம்ப காலத்துல உள்ளவங்களுக்கு நிறைய இதுகளுக்கு வந்து அப்படிதான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்மள கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி கொண்டு வர முடியும் அது ஆரம்ப கால டெவலப் பண்ணிட்டு அதனால அது ரொம்ப காலம் அதுக்காக ஆரம்ப காலம் இதுலயே அதுக்காக ரொம்ப போட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது சின்ன பிள்ளைகள்னு அவங்களுக்கும் கூட அகத்தை டெவலப் பண்றதுக்கு அவங்க கற்றுக் கொடுக்கலாம் அவங்களால சிந்திக்கக்கூடிய வயசுல வரும்போது அக அவன் பரவாயில்லிட்டு பிரிச்சு அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தோம்னா அகத்தளவுல ஃப்ரீயா இருக்கிறத கற்றுக்கிடுவாங்க புறத்தளவுல செயல்படுறது கற்றுக்கிடுவாங்க அப்ப நம்ம மோட்டிவேஷன் வந்து புறத்துக்கு வச்சுக்கலாம் அகத்துக்குள்ள மோட்டிவேஷன் கொடுக்கலாம் நோக்கம் அகத்தளவே நல்லா இருக்கணும் புறத்தளவே நல்லா இருக்கணும் இதுல வந்து நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்க முடியுமான்னு சொல்லி அகத்திலையும் சாத்தியம் குறைவு தான் புறத்திலையும் சாத்தியம் குறைவு தான் இருந்தாலும் நம்ம முயற்சி பண்ணலாம் புறத்திலயும் நல்லா இருக்கிறது முயற்சி பண்ணணும் அகத்திலையுமே நல்லா இருக்கிறது முயற்சி பண்ணணும் ஆனா அகத்துல நல்லா இருக்கிறதுக்கு என்ன முயற்சி பண்ணணும் சொன்னா எந்த முயற்சியும் பண்ண தேவையில்லைங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறது தான் அகத்துல பண்ணக்கூடிய முயற்சி ஆனா அது தானாவே சரியாயிடும் புறத்தளவுல தானாவே எல்லாமே சரியாக இருக்கும் புறத்துல நாம எஃபர்ட்டு இது எல்லாமே தேவைப்படும் ஒரு மோட்டிவேஷன் வேணும் எஃபர்ட் வேணும் பிறகு ஒரு பொறுமையா இருந்து அதை செயல்படுத்தக்கூடிய இதெல்லாம் வேணும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து புறத்துக்கு நீங்க இது பண்ணிடலாம் அதுவுமே வந்து நீங்க எல்லாத்தையுமே சாதிக்க முடியுமான்னு முடிஞ்சத சாதிக்கலாம் அதுக்காக ஒண்ணுமே முடியாதுன்னு விட்டுக்கூடாது எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சாதிக்கும் புற செயல்களுக்கு வந்து சக்திகள் தேவைப்படுது மனோசக்திகள் தேவைப்படுது சில குணங்கள் தேவைப்படுது மற்றவங்களோட நம்ம ரியாக்ட் பண்றது போறது அவங்களோட தொடர்பு நிறைய விஷயங்கள் அகம் சார்ந்து இருக்குது புறத்துக்காக இருந்தாலும் இப்ப நீங்க வந்து அது சம்பந்தமா திங்க் பண்றீங்க திங்க் பண்ணி அதை எப்படி பிளான் பண்றீங்க இதெல்லாம் அகத்துல தான் பிளான் பண்ண முடியும் மனசுல தான் பிளான் பண்ண முடியும் ஆனா இருந்தாலும் புறத்துக்காக செயல்படுறது அகத்தை வந்து புறத்துக்காக செயல்படுறது அகத்தை அகத்துக்காக செயல்பட வைக்கக்கூடாது அதனால மனச மனசுக்காக செயல்பட வைக்கக்கூடாது மனச புறத்துக்காக நீங்க செயல்படும் அதனால எல்லாத்துலயுமே வந்து அகம் கலந்துதான் இருக்கு அது புறத்துக்காக நீங்க பயன்படுத்தியது அதனால ரெண்டாவது என்ன சொல்லிச்சோம்னா இது நீங்க அகத்தை சரி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு போகாமலும் ஒரு இடத்துல மன அமைதியா இருந்ததுன்னு சொன்னா அந்த இடம் அந்த வேலைகளை சக்சஸ்ஃபுல்லா செஞ்சுக்கிடலாம் இப்ப ஒண்ணு இருந்துச்சோம்னா இப்ப மனசு அமைதியா வச்சுக்கிட்டு கொண்டு வந்த செயலை எப்படி எதிர்கொள்றதுங்கிற இதுக்காக நம்ம இது பண்ண வேண்டியது நீங்க வந்து உதாரணமா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்போ உங்களுடைய பொருள் உங்களுக்கு வேண்டிய உங்களுடைய பொருளை வந்து ஒருத்தர் எடுத்து கையில வச்சுட்டு இருக்காரு அவரும் அவருடைய பொருள் நினைச்சு அவர் கையில வச்சுட்டு இருக்கிறாரு 
அவருடைய பொருள் அவருடைய கையில் கீழே வச்சிருந்தத அவர் அவருடைய பொருள்னு எடுத்து அவர் கையில் வச்சுருக்காரு இப்போ நீங்க அவர்கிட்ட அந்த பொருளை அவர்கிட்ட கேட்டா ஐயா இது நீங்க தவறா எடுத்தீங்கல்ல உங்க இது உங்களுடைய பொருள் இல்லை என்னுடைய இது நீங்க தவறா எடுத்தீங்கன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட நீங்க சொல்லி அதை ரிசீவ் பண்றீங்க இப்ப இதே மாதிரி ஒரு ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு மூணு வயசு குழந்தை உங்களுடைய பொருளை அதை எடுத்து வச்சு இப்ப அந்த அந்த குழந்தை கிட்ட இருந்து அந்த பொருளை நீங்க வாங்கணும் இப்ப நீங்க வந்து அந்த அந்த என்னொருத்தர்கிட்ட நீங்க வாங்குறீங்க குழந்தைகிட்டையும் வாங்குறீங்க எப்படி நீங்க உங்களுடைய பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அவரு உங்க அந்த உங்க ஏஜ் குரூப்ல உள்ளவர் அதை எடுத்து இது பண்ணும் பொழுது நீங்க ஒரு பொலைட்டா சொல்லி எக்ஸ்கியூஸ் மீ நீ சொல்லி நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒருத்தருக்கு வாங்குவீங்க அதே மாதிரி அந்த குழந்தைகிட்ட நீங்க எக்ஸ்கியூஸ் மீ நீ இதை வச்சிருக்க தப்பா வச்சிருக்கேன்னு சொல்லி அதுக்கிட்ட வாங்குவீங்களா அந்த குழந்தைகிட்ட நீங்க எப்படின்னு சொன்னா ஒரு கொஞ்சதோட ஒரு குழந்தைத்தனமா நீங்க பேசி அதை வாங்குவீங்க அப்ப என்ன இப்ப இதுல வந்து நீங்க உங்களை எக்யூப் பண்றது இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க உங்க செயலே வந்து எந்த செயலை நீங்க பேச பண்றீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு எனர்ஜி ஃபுல்லோ உங்களுக்கு வந்து வந்துடும் அவர்கிட்ட பேசுறதுக்கு ஒரு வகையா ஃபுல்லாவும் வரும் இந்த குழந்தைகிட்ட பிஹேவ் பண்றதா இருந்தா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபுல்லா வரும் அதே மாதிரி வந்து ஒரு சூழ்நிலை எதிர்கொள்ளும் பொழுது அந்த சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய ஃபுல்லோ உங்களுக்குள்ள நேச்சுரலா வந்துடும் இது நீங்க உங்களை தயார் பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன குழந்தையா கொஞ்சம் நேரம் மாறு வேண்டிக்குள்ள நீங்க முயற்சி பண்ண வேண்டியிருக்கா அதே மாதிரி என்னொருத்தட்ட இது மூலமா அவருக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுவேனுக்கெல்லாம் முயற்சி பண்றது இல்லை அப்படிங்க அவர்கிட்ட பிஹேவ் பண்ணும்போது அப்படி பிஹேவ் பண்ணிடுறீங்க குழந்தைகிட்ட பிஹேவ் பண்ணும்போது இப்படி பிஹேவ் பண்ணிடுறீங்க இது அந்த நேச்சுரலாக வந்துடும் அவ இதுக்காகலாம் நீங்க முயற்சி பண்ண வேண்டிய அவசியம் சூழ்நிலையை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் சூழ்நிலைக்கு எப்படி செயல்படணுங்கிறது உங்களை அறியாமலே அந்த எனக்கு போகும் ஐயா முதல் கேள்விங்க பிகாஸ் ஆஃப் என்லைட்டன்மெண்ட் ஆர் யூ ஏபிள் டு நோ தி ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரார் ஆஃப் த கர்ம ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அன் இண்டிவிஜுவல் ஸ்பெசிஃபிக் சஃபரிங் இன் தி ப்ரசன்ட் அப்படின்னு கேட்கறாங்க அதாவது என்ன கேட்கறாங்கன்னு சொல்லிட்டோம்னா ஒருத்தர் ஞானம் அடைஞ்சிட்டோம்னு சொல்லிட்டோம்னா நம்ம ப்ரார் ஆஃப் த கர்மா என்ன என்ன பிராரப்த கர்மாதனால இந்த சூழ்நிலை தான் வந்துருக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிடக்கூடிய ஆற்றல் வந்து ஒருத்தர் ஞானம் அடைஞ்சுட்டா ஏற்படுத்தலாம் ஒரு ஞானி ஆயிட்டாங்கன்னு சொன்னா நம்முடைய விதி அதான் சிலபுனால பிராரப்த கர்மாதான் நம்ம விதி நம்ம விதினா என்ன நமக்கு தலை விதி என்ன எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கு அது ஏன் எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கு அது அதனால என்ன விளைவு ஏற்படுதுங்கிறதெல்லாம் தெரியுமாங்கிறது வந்து இப்ப இது வந்து நம்ம காலங்காலமா என்னங்கன்னா ஞானினாலே திரிகாலம் உணர்ந்த ஞானி நீட்டு சொல்லி முக்காலமும் உணர்ந்துருவாரு கடந்த காலம் நிகழ்வு காலம் இன்னும் வர வேண்டிய காலம் எல்லாருக்குமே உணர்ந்த ஒரு திரிகால ஞானினி தான் ஞானிக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனா உண்மையான ஞானத்துக்கு அதுக்கும் சம்மந்தம் அதெல்லாம் என்னங்கன்னா சில பவர்ஸ் ஆனா அப்படி அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி உள்ளவங்க தான் இருக்கிறாங்க ஆனா அதெல்லாம் வந்து ஞானத்தோட சேர்ந்து அது வந்து சில சக்தி நிலைகளோட என்னது நம்முடைய சக்திகளை நம்முடைய கெப்பாசிட்டியை டெவலப் பண்ணிக்கிறோம் அதெல்லாம் யோக சித்திகளோட சேர்ந்து அந்த மாதிரி சில சாதனைகள் பண்ணி அந்த மாதிரி வரலாம் கூட தெரிஞ்சுக்கிடலாம் ஆனா அதுக்கு ஞானத்துக்கு நம்ம சொல்ற ஞானத்துக்கு அதுக்கு சொல்லலாம் அதாவது எல்லாமே வந்து ஞானத்து மூலமா ஒருத்தர் நோயையோ 
குணப்படுத்த முடியுமா அல்லது இந்த மாதிரி சூழ்நிலையை குணப்படுத்த முடியுமா என்ற மாதிரி அந்த ஞானத்தினுடைய சக்தி எல்லாம் ஏற்பாடுறாரு ஆனா அதுவுமே அப்படி கிடையாது ஆனா அது அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆற்றல் சேர்ந்தது ஞானத்துக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் மோசமான சூழ்நிலை உருவாக்கிடுறாங்க இப்ப ஞானி வந்து அதெல்லாம் சரி பண்ண முடியுமா இது சொல்லிச்சோம்னா இப்ப ஞானியினுடைய ரோல் என்னன்னு அந்த ஞானத்தை வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுத்தோம்னா அது ஒரு வகையில அவங்களுடைய மனநிலை கூட மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா எனக்கு நம்ம ஞானத்தை வந்து எல்லாருக்குமே ஞானம் தேவைப்படவும் இல்லை அவங்க வேற எதையோ ஒரு வகையில என்ன டிமாண்ட் பண்றதுனால அவங்க எது தேவைப்பட்டதோ அதை நோக்கி தான் அவங்க போயிட்டு இருப்பாங்க ஞானத்தை நோக்கி வந்தாங்கன்னா உண்மையிலே ஞானம் தான் என்னன்னே தெரியாததுனால ஞானத்தை நோக்கி வர்றதுக்குமே கூட சிலவங்களுக்கு தெரியாம இருக்கு பலருக்கு சிலருக்கு அந்த பலருக்கு தெரியாம இருக்கு அதனால வந்து ஞானத்தை நோக்கி வந்தாங்கன்னு சொல்லி சொன்னா உண்மையிலே இந்த மாதிரி ஒரு உலகமே நல்லா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மாதிரி தேவையில்லாத கிரிமினல் மைண்டு கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் வாழ்ந்ததுக்கு வாய்ப்பு நன்றிங்க அடுத்த கேள்வி அடுத்த கேள்வி ராஜேஷ் அப்படிங்கிறவர் கேட்டுக்காதீங்க தேவையான செயல் செய்ய ரிமைண்டர் போல முதலில் எண்ணம் வருகிறது உடனே இப்போது செயல் செய்ய வேண்டாம் என்பது போல ரெசிஸ்டன்ஸ் உணர்வு எழுகிறது விளைவு செயல் நடப்பதில்லை செயல் செய்வது என்பது ரெசிஸ்டன்ஸ் அனாலிசிஸ் கவலை டென்ஷன் என்று மனதின் பக்கம் திரும்பி மன போராட்டம் ஆகிறது செயல் செய்ய ரிமைண்டர் தாட் தரும் மனமே செயல் வேண்டாம் என்றும் சொல்லி ரெசிஸ்டன்ஸ் செய்கிறது மீள என்ன செய்வது ஐயா அதாவது மனசே வந்து டபுள் பிளே பண்ணுது மன ஒரு வேலையை செய்யணும்னு மனசு சொல்லுது பிறகு வேண்டாம் பிறகு பார்த்துக்கலாம் சொல்லி அதே மனசு சொல்லுது பிறகு அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை ஆயிரும் மணிக்கு சொல்லி மனசுக்குள்ளே ஒரு போராட்டமும் வருது செய்யலாம் பிரச்சனை ஆயிரும் என்கிற மாதிரி மனசே வந்து டபுள் பிளே பண்ண ஆரம்பிச்சு இப்ப இதுல என்ன சொன்னா மனதினுடைய பங்கன் மட்டும் தான் அங்க நடந்துட்டுக்கூடிய புத்தியினுடைய பங்கன் வரல இருக்கா புத்தியினுடைய பங்கன் வந்துட்டுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த புத்தி வந்து செயலுக்கு வேண்டிய எனர்ஜி எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் சோறு வராது அப்ப வந்து என்ன சொன்னா இப்ப மனது லெவல்ல எங்க நின்று போயிருது புத்தியுடைய ரோலே வராது அப்படி மனதுடைய ரோலே இருக்கிறதுனால மனசு இப்பதான் டபுள் பிளே பண்ணதான் செய்யும் காரணம் என்னன்னு சொன்னா அந்த செயலினுடைய முக்கியத்துவம் அங்க இல்லாம இருக்கும் ஏன்னா செயல் வந்து ரொம்ப முக்கியமான வேலையா இருந்தது சொன்னா இந்த மாதிரி டபுள் பிளே பண்றதுக்கு எல்லாம் போனாங்க இப்ப நமக்கு செயல் தான் முக்கியம்ங்கிற மாதிரி வந்துடும் போது நமக்கு இப்ப உதாரணமா ஒரு இருட்டுக்குள்ள போறோம் ஒரு பாம்பை பார்த்துறோம் இப்ப நம்ம வந்து ஓடுவோமா வேண்டாம் எல்லாம் நம்ம இதுல டபுள் பிளே பண்ணி ஓடுவோம் கொஞ்சம் நேரமும் ஓட வேண்டாம் கொஞ்சம் நேரமும் நம்ம மனசு வந்து டபுள் பிளே பண்ணிட்டு இருக்காது ஓடணுங்கிற இது நம்ம அதுல இருந்து விளைக்கிறோம் அதுல இருந்து தப்பிச்சுக்கணும்ங்கிற ஒரு எண்ணம் வரும்போது உடனே புத்தி டிரான்ஸ்பர் ஆயிடும் அப்ப உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா செயலி தொந்தரும் சில நேரங்கள்ல வந்து நம்ம முக்கியத்துவம் இல்லாத வேலைகளா இருந்தது கொஞ்ச நேரம் அதை போஸ்ட்போன் பண்ணிடலாங்கிற மாதிரி ஸ்கோப் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டோம்னா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வரும் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி போயாச்சுன்னு சொன்னா அந்த செயல் வந்து ஏதோ ஒரு கீழே பெரியர் ஆகி பிரச்சனைக்குரியதா மாறும் பொழுது பிறகு வேகம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அப்போ உடனே அந்த புத்தி வந்து அதை எடுத்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மனம் சொல்றத புத்தி உடனே எடுத்து புத்தி கையில பொறுப்பு பிடிக்கிறதுனால புத்தி பொறுப்பு எடுத்துக்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா எனர்ஜி எல்லாம் வராது செயல்படுத்துறக்க எனர்ஜி வரும் அப்படி மனசே அங்க செயல்படுத்துனா அந்த மாதிரி டபுள் பிளே பண்றதுனால அது உடனே செயலுக்கு வராம இருக்கிறது அடுத்த கேள்விங்க வாட்ஸ்அப்ல வந்த கேள்வி ஐயா நான் ஒரு இந்து எனக்கு நான்கு வயதில் ஒரு பெண் குழந்தை உள்ளது கடவுள் நம்பிக்கை உண்டு ஆனால் பிரதோஷம் விரதம் தினமும் கோயிலுக்கு செல்வது இதில் எல்லாம் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை நல்லவை செய்தால் நல்லதே நடக்கும் என்று எண்ணுபவன் கடவுள்கள் எல்லாம் விரதம் இருப்பவர்கள் நாமத்தை உச்சரிப்பவர்கள் காணிக்கை செலுத்துபவர்கள் என்று பேதம் பார்த்து இவர்கள் வேண்டப் 
பட்டவர்கள் என்று அவர்களுக்குத்தான் அனுகிரகம் அளிப்பதில் முன்னுரிமை தருவார்களா உண்மையின் வழி நடப்பவர்களும் விரதம் போன்றவைகளால் ஈடுபடத்தான் வேண்டுமா இல்ல இப்ப இது வந்து சிலவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அணுகுமுறையில இருக்கிறவங்களுக்கு அது தேவைதான் ஏன்னா அந்த பக்தியிலேயே போறவங்களுக்கு அதுல ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை இருந்தா தான் அந்த பக்தியை பண்ண முடியும் அந்த பக்தியில போறவங்களுக்கு ஒரு ஓட்டு அறிவு பூர்வமா போறவங்களுக்கு ஒரு ஓட்டு நமக்கு அறிவு பூர்வமா போகும்போது அந்த மாதிரி சடங்காச்சாரங்கள் எல்லாம் வித்தியாசமா கிடையாது சொல்லப்போனா இது ஒரு பாதை அது ஒரு பாதை ரெண்டு பாதையும் மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா அது கிடையாது இதுலேயும் சேராமல் அதுலேயும் சேராமல் போயிடும் நம்ம அறிவுபூர்வமானது உங்களுக்கு எதிர்பாடாக இருந்தோம்னா அந்த அறிவுபூர்வமானதே போகும் அந்த சடங்கு சடங்காச்சாரங்கள்ல ரொம்ப போட்டு நம்பிக்கை இருக்கணும் அடுத்தவங்களுக்காக நீங்கள் அதுக்காக உங்க வீட்டில் உள்ளவங்க யாருமே சடங்குகளை பின்பற்றக்கூடாதுன்னு சொல்லி தடை விதிக்க வேண்டாம் அவங்கெல்லாம் அந்த வழிமுறையில போனாங்கன்னு நீங்க அவங்களுக்கு என்கரேஜ் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு ஒத்துழைக்கவும் செய்யலாம் உங்களுக்கு நீங்க ஒரு அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மனது அப்பூர்வம் தந்தால் தான் செயல் நடக்கும் என்பது போல் தோன்றுகிறது செயல் செய்ய சாட்டை மதிக்காது மனது அப்ரூவல் தந்தால் தான் செயல் நடக்கும் என்பது போல் தோன்றுகிறது செயல் செய்ய தாட்டை மதிக்காது திங்கிங்கில் செயல் செய்வோம் என்று முடிவு எடுத்தாலும் மனதின் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கிறது மீறினாலும் ஏதோ போர்ஸ் செய்து செயல் செய்வது போல ஒவ்வொரு முறையும் தோன்றுகிறது மீள வழி என்ன ஐயா அது தாட்டா இருந்தாலும் சரி திங்கிங்கா இருந்தாலும் அதை பத்தி மேட்டர் இல்லை அது வந்து மனசா செயல்படுதா புத்தியா செயல்படுதாங்கிறதுதான் முக்கியம் அது வந்து திங்கிங்கா இருந்தாலுமே கூட சில நேரங்கள்ல ஒரு டபுள் பிளே பண்ற ஒரு இதுல ரோல்ல இருந்தீங்கன்னா மனசுவே தாட்டே திங்கிங் மாறி மாறி வந்துட்டு இருந்த மாதிரி கூட அது ஒரு உள்ள அக போராட்டமா தான் இருக்கும் புத்தியினுடைய ரோலுக்கு வரணும் அது புத்தியினுடைய ரோலுக்கு வந்தாதான் அது செயலா மாறும் அப்படி நீங்க போர்ஸ்ஃபுல்லா நீங்க பண்றீங்கன்னு இருக்கனாலே மனதினுடைய லெவல்ல இருக்கிறவங்கதான் இருக்கும் இப்ப மனதினுடைய லெவல்ல இருக்கிறது போது இது மனசு வந்து இப்படி டபுள் பிளே பண்ணதான் செய்யும் இப்ப ஆனா அதே நேரத்துல என்னன்னா அந்த செய்ய வேண்டிய செயலுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோம் சொன்னா அந்த செயலுக்கு நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதனுடைய முக்கியத்துவம் உங்களுக்கு தெரியும் பொழுது அந்த ஈஸியா அது வந்து மனதினுடைய ஸ்டேட்ல இருக்கிறது புத்தி லெவலுக்கு மாறிடும் அதனால நம்ம வந்து செய்ய வேண்டிய செயலுடைய முக்கியத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கலாம் முக்கியத்துவத்தை புரிகிறது தான் அது முக்கியமானது மனசை எப்படி ஒழுங்குபடுத்துறதுங்கிறது எல்லாம் நம்ம கொடுத்து மனசை செலுத்தணும்னு சொன்னா அது நம்ம மேல தான் குறை இருக்குங்கிற மாதிரி ஆயிடும் நம்ம மேல குறை காணணும்னு அவசியம் இல்லை செயல்ல நீங்க வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா செயலுக்கு உங்களுக்கு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் வேற மாதிரி மாறிடும் இப்படி மாறிட்டுன்னு சொன்னா புத்தி அங்கே வேலை செய்யும் புத்தி வேலை செஞ்சுன்னா தேவையான எனர்ஜி எல்லாம் கிடைக்காது நன்றிங்க திரும்பி மதியழகன் அப்படிங்கிற இன்னொரு நாலு கேள்வி கேட்டிருக்காருங்கய்யா அவரோட ரெண்டாவது கேள்வி மனிதர்களில் எல்லோரிடமும் திறமை சாதுரியம் ஈர்ப்புத்தன்மை ஆகியன ஒரே விதமாக இருப்பதில்லை ஆளுக்கு ஆள் மாறுபடுகிறது அப்படி என்றால் நீங்கள் லிமிடெட் காட்ஸ் என்று சொல்கிறீர்களே அவர்களுக்கும் குறைந்த சக்தியுடைய கடவுள் அதிக சக்தியுடைய கடவுள் என்று சக்தி நிலையில் வேறுபாடு உண்டா கடவுள்களில் சிவன் விஷ்ணுவுக்கு வீட்டு அதிகாரம் போன்று ஏதாவது கொடுக்கப்பட்டுள்ளதா என நீங்கள் தான் விளக்க வேண்டும் இப்ப நான் ஒன்னு சொன்னேன் சொன்ன நீங்க இதை எப்படி வெரிஃபை பண்ணுவீங்க நான் பாட்டு நீ சொல்லிடலாம் அதை நீங்க எப்படி வெரிஃபை பண்ணுவீங்க அதனால நம்ம சில இதுகள்லாம் வந்து இருக்கலாம்னு இட்டு வச்சுக்கிடலாம் அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஆதென்டிகேட்டட் ட்ரூத் நம்ம எடுத்துக்க முடியாது ஆனா வந்து சொல்ல போனான்னு சொன்னா இருந்தாவது நம்ம வந்து பாடி விட்டு வெளியே வந்துட்டோம்னு சொன்னா சூக்ம சரீரம்ங்கிற மாதிரி மாறி அப்ப சூக்ம சரீரங்களுமே கிரேடுகள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு எப்படி வந்து ஸ்தூல சரீரத்திலே கிரேடுகள் நிறைய இருக்கிற மாதிரி சூக்ம சரீரங்களையும் கிரேடு லெவல்ல அவங்களுடைய கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி இன்னும் கிரேடு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி வாய்ப்பு இருக்குன்னுட்டு நம்ம எடுத்துக்கிடலாம் அதனால சக்திகள் கூட குறைய இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு 
அந்த புருஷனும் சரி வண்டி விட்டு சக்திகள் கூட குறைய இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கு சில வந்து சில ரோல்ஸ்ல இருப்பாங்க சில ரோல்கள்ல இல்லாம இருப்பாங்க அதனால சில இதுலாம் வித்தியாசங்கள் இருக்கு இதெல்லாம் என்ன இருக்குமா சில அவர்களுடைய ஒவ்வொரு அந்த அங்கேயுமே உங்களுக்கு சொல்ல போனா எல்லாமே ஏன் அங்கே சுக்ம சிறுவர்கள் ஏன் ஒன்னாவே இருக்கு உலகம் ஏன் பலவா இருக்குங்கிற கேட்கலாம் அப்படி பார்க்கணும் பல இருக்குங்கும் போதே ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட இயல்பு லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குன்னு பயன்படுத்திக்கலாம் ஆதண்டிக் ட்ரூத்ன்ட்டு எடுக்கலாம் நன்றிங்க அவரோட மூணாவது கேள்வி லிமிடெட் காட்ஸ் கண்காணிப்பில் நாம் கைதிகளாகத்தான் இருக்கிறோமா இதிலிருந்து விடுதலை பெற்று அவர்களிடமிருந்து தப்பிக்க வாய்ப்பே இல்லையா இப்ப இதுல வந்து அங்க யாரோ வந்து நம்மள வந்து அடக்கி ஆடுறாங்கிற மாதிரி எடுக்காத மாதிரி உங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு வந்திருக்கிறாங்கன்னு எடுத்துக்கிடலாம் உண்மையிலே வந்து நம்மளை ரெகுலேட் பண்றாங்க நம்மளுடைய உதவி செய்யறதுக்காக நம்ம டிராபிக் போயிட்டு இருக்கு தார்மாரா போற டிராபிக் வந்து போலீஸ் வந்து இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி சில டைவர்ட் கொடுக்க டைவர்ஷன் கொடுத்து இது பண்றாங்கன்னா அது நமக்கு வந்து நம்மளை டார்ச்சர் பண்றாங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிடாது உதவி பண்றதுக்கு அவங்க இது மடல் பண்றாங்கிற மாதிரி தான் எடுத்துக்கிடணும் அதே மாதிரி இவங்களும் அதே மாதிரி சில சக்திகள்லாம் வந்து நம்முடைய சரியான முயற்சிக்கு உறுதுணையா தான் இருக்கிறாங்க அதனால நம்ம கீழே தான் நமக்கு உதவியா தான் அவங்க இருக்கிறாங்களுடைய நமக்கு எதிரி அவங்க இல்லை நன்றிங்க அடுத்த நாலாவது கேள்வி மதியாளகன் அவங்களுக்கு வந்து இத்தனை மதங்களும் இத்தனை புனித நூல்களும் இருந்தும் இந்த உலகம் தர்மத்துக்காக ஸ்தாபிக்கப்படவில்லை சத்தியத்துக்கு இங்கு துரும்பளவும் கூட மதிப்பில்லை வல்லமை உள்ளவர்கள் சாதித்து கொள்ளலாம் இரையச்சம் கொண்டவர்கள் பிழைக்க தெரியாதவர்கள் என்று என்னிடம் மீண்டும் மீண்டும் நிரூபிக்கிறார்களே எதனால் அதாவது நாம நம்முடைய ரோல் என்ன மற்றவங்க நிரூபிச்சாங்கன்னாலும் கூட இப்ப சொல்ல போனா பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆபிசஸ் எல்லாம் இருக்கு நிறைய லஞ்ச ஊழல்கள் எல்லாம் இருக்குதான் செய்யுது பட் இருந்தாலும் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு பதவியை ஏற்றுக்கிறீங்க ஒரு அதிகாரியுடைய பதவியை ஏற்றுக்கிறீங்க உங்களுடைய ரோல் என்ன நீங்களும் லஞ்சம் வாங்கிட்டு எல்லாரும் மாதிரிதான் வாழ போறீங்களா இல்ல நீங்க உங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஆனஸ்டாவே நீங்க இருக்க முடியுமா நீ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ரோல் வந்து ஆனஸ்டா இருக்கிறதுதான் நம்மளுடைய ரோல் அதே மாதிரி மற்றவங்க வாங்குறாங்கிறதுக்காக நம்ம அதை துன்பத்துக்கு அவசியம் அவங்களும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் என்னென்ன சூழ்நிலையில எப்படி எப்படி மாறுறாங்கன்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் ஒவ்வொருத்தருக்குமே தனிப்பட்ட முறையில அவங்களுக்கு உள்ள பாதையை வந்து நேர்கொண்ட பாதையில போக முடியும் பாதையில போயிட்டு அதனால நம்ம எல்லா உலகமே நல்லா ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து பாதையை நம்ம நல்லா பாதையா நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நம்முடைய கட்டுமையை செயல்படுத்திட்டே போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம தான் இப்போ முடிஞ்சு நம்ம எல்லை வந்து நமக்குள்ளேயே முதல்ல வச்சுக்கிடணும் பிறகு அந்த எல்லையை கொஞ்சம் வெறிச்சுக்கிட்டு பார்க்கலாம் நன்றிங்க கடைசி கேள்விங்க மதத்திற்கு அப்பாற்பட்ட கடவுள் உண்டா அவர் உலக விவகாரங்களில் தலையிடவே மாட்டாரா அதாவது கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சுட்டோம் சொன்னாலே அது ஏதோ வகையில நம்மளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணது முறை கூப்பிட்டு சில அணுகு முறைகளெல்லாம் பண்ணதுன்னு சொல்லி வரும்போது அப்படின்னா தான் அவங்களுக்கு அந்த ரோலே இருக்குது ஏதோ ஒரு சக்தி அல்லது கடவுள் ஏதோ ஒன்னு இருந்ததுன்னா தான் சில ரெகுலேஷன்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும் அதனால அந்த கடவுள் நீட்டம் வச்சுக்கலாம் இப்ப நான் இதே நேரத்துல கடவுள் என்கிற ஒரு கான்செப்டே நம்ம இல்லாம கூட நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பார்க்கலாம் கடவுள் கான்செப்டே கூட தேவையில்லை நமக்கு வந்து நம்ம எப்படி வாழ்ந்துடணும் எப்படி இது பண்ணணுங்கிற மாதிரி ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்தாலே நமக்கு போதும் இதுல கடவுள்ங்கிற கான்செப்டே கூட தேவையில்லை இந்த சைக்கலாஜிக்கலா நீங்க நல்லா இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்ங்கிற மாதிரி வச்சுக்கிடலாம் பிசிக்கலா நீங்க எப்படி வாழணும் என்னங்கிற மாதிரி மனசளவு நம்ம எப்படி செயல்படணும் புறச்சளவு எப்படி செயல்படணும்ங்கிறதுக்கு வந்து நீங்க உங்களுக்கு நீங்களே தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் இதுக்கு கடவுளுடைய ரோலே இவ்வளவு தேவைப்படும் கடவுளுடைய ரோலை வந்து நம்ம ரெண்டாம் வருஷமா வச்சுக்கிட்டு நம்முடைய ரோலை பிரதானமாக்கிட்டாலே மெயினா போகும் ஏன்னா எல்லாமே இங்கே அடங்கி போயிடும் இதுக்கு உதவி பண்றதுக்காக கடவுள் இருந்தா நல்லது இல்லாம போனாலும் பரவாயில்ல முழு முதல் காரணம் ஆயிடுவாங்க 
அதனால பார்க்க போனா சொல்லிச்சோம்னா நம்முடைய க கையில ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்குங்கிற மாதிரி தான் நம்ம பார்க்கணும் அதனால நம்ம கையில ஒப்படைக்கப்பட்ட ஒரு பொறுப்பை வந்து நாம தான் நிறைவேற்றணும் நிறைய வந்து பொறுப்பு இல்லாம நடந்துக்கிறாங்கிறதுக்காக நாமளும் பொறுப்பு இல்லாம நடந்துட கூடாது நாம நம்ம பொறுப்பு பொறுப்போட நடந்துட்டு நமக்கு தெரிஞ்ச கடமையை நல்ல முறையில செய்துட்டு மற்றவங்களுக்கும் அவங்கவுங்க கடமையை செய்யுங்கன்னு சொல்லி நம்ம அறிவுறுத்தலாம் அப்ப நம்ம அடுத்த கட்டமா அடுத்தவங்களான முறை நடத்தலாம் முதல்ல நாம எப்படி நடந்துடணும்ன்ற முறைக்கு வரணும் இப்ப இதுல என்ன நிகழ்ச்சுன்னா நம்ம அணுகுமுறை என்னன்னு நிகழ்ச்சுன்னா நீங்க அகத்தையும் புறத்தையும் நீங்க பிரிச்சுக்கிடுங்க அகத்துல பிரியாதுங்க புறத்தை பொறுத்தளவு ரெஸ்பான்சிபிளா இருங்கிற மாதிரி நம்ம இருக்கிறோம் இப்ப இந்த அணுகுமுறை வந்து கொஞ்சம் ஒரு பரவலா ஓரளவு வர ஆரம்பிச்ச பிறகு உலகத்துக்கே ஒரு மாற்றம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு ஐயா இப்போ இன்னொரு கேள்வி வந்திருக்குங்க இன்னொரு வாட்ஸ்அப் கூட அதை கேட்டுங்களா என்னங்க ஏழு முப்பத்தஞ்சு ஆச்சு கேளு சரி ஐயா சேகர் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டிருக்காருங்க ஐயா இஸ் தர் எனி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் மைண்ட் விச் இஸ் மனஸ் மனசக்தி இன்னர் வாய்ஸ் ஆர் ஆர் ஆல் தி சேம் இன்னர் வாய்ஸ் அது மூணாவது செய்திருக்காருங்க கடைசியில முடிவெடுக்கிறது புத்தி லெவலுக்கு வரணும் மனசாட்சி வழியா வந்தாலும் சரி மனசினுடைய வழியா வந்தாலும் சரி கடைசியில மனசே வந்து புத்தியா மாறிச்சுன்னா சேருக்கு போகணும் இல்லைன்னு அது செயல் ஒண்ணு நடந்துட்டு இருக்கு மனசாட்சி ஒண்ணு சொல்லிட்டு இருக்கு அவங்களுக்குள்ளே சண்டை போட்டுட்டு தான் இருப்பாங்க மனசாட்சியும் மனசும் ஒண்ணுதான் வேற இல்லை அதே ரெண்டு ரோல் எடுத்து வாட்ஸ்அப் கேள்வி முடிஞ்சிச்சுங்க அங்க ஏதோ கேள்வி இருக்குங்களே கேள்வி பார்ப்பேன் ஐயா இப்போ உடத்துல தான் எல்லா செயலுமே செய்யறோம் அகத்தை நம்ம வந்து பொருட்படுத்த வேண்டாம் அகத்துக்குன்னு நம்ம வந்து தனி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம் பிரச்சனை புத்தி கூர்ம தேவைப்படுது குடத்துல எல்லா செயலும் செய்யறதுக்கு புத்தி தெளிவோட கூர்மையோட இருக்கிறதுக்கு என்ன அணுகுமாறு நம்ம வச்சுக்கணும் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு புத்தி தெளிவு வேணும்னா அதாவது புத்தியை வந்து நீங்க ஒரு செயல்ல நீங்க ஒரு செயல எடுக்கிறீங்க அந்த செயல் என்ன செய்யணும் எப்படி பண்ணணும்ங்கிறதுல உங்க கவனம் வந்து அதுதான் கவனிக்கணும் உங்களை சரி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை மனசு இப்படி சொல்லுதா அப்படி சொல்லுதாங்கிற மாதிரிலாம் யார்கிட்டையும் அந்த செயல் சம்மந்தமா நீங்க என்ன பண்ணணும்னு பொழுது அப்போ தான் புத்தி இப்போ புறச்செயலோட சேர்ந்துதான் புத்தியோட வேலை இருக்கு அகத்தை பொறுத்தளவு மனம் வந்து புத்திசித்த அகங்காரம் பிரிக்க வேண்டியதில்லை அகத்தை பொறுத்தளவு தான் எல்லாமே மனசு நிதி எடுத்துக்கலாம் மனம் புத்தி மட்டும் வித்தியாசமே கிடையாது அகத்தை மட்டும் எடுத்துட்டோம்னா அது மனமா இருந்தாலும் ஒண்ணுதான் புத்தியா இருந்தாலும் ஒண்ணுதான் சித்தமா இருந்தாலும் ஒண்ணுதான் அகங்காரமா இருந்தாலும் ஒண்ணுதான் மொத்தத்துல மனம் நீட்டு வச்சுட்டா போகும் புறத்த பொறுத்த அளவுலதான் என்ன இருக்குன்னா மனம் புத்தி நீட்டு பிரிக்கிறோம் அப்ப நீங்க புத்தி பூர்வமா ஒரு விஷயத்த நீங்க எடுத்துட்டு அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸையும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு அந்த முடிவு எடுக்கக்கூடிய என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது முடிவுக்கு வந்துருக்கீங்க அப்ப முடிவுக்கு வரும் பொழுது அந்த எனர்ஜியும் வரும் அப்ப அங்கதான் வந்து மனசுடைய வேலை இருக்கு புத்தியினுடைய வேலை இருக்கு சித்தத்தினுடைய வேலை இருக்கு அகங்காரத்தினுடைய வேலை இருக்கு எல்லா வேலையும் அங்க புறச்செயல்களுக்கு தேவைதான் அங்க புத்தி தான் புத்தியினுடைய ரோல் பிரதானமா இருந்ததுன்னா நீங்க புறத்துல வேலைகளை நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா செய்யக்கூடாது புத்தியினுடைய ரோல் கிடைக்கலன்னு சொன்னா வேலைகள் கொஞ்சம் தாமதம் புத்திய வந்து நம்ம சரியான ஒரு இதுல வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி தேவையா இல்ல அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா புத்தி கரெக்டா அதாவது இப்ப வந்து உங்களுக்கு உங்க கவனம் என்னன்னு சொன்னா இப்பதான் நீங்க அகம் புறம் பிரிச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா புறத்துல மட்டும்தான் உங்க கவனம் இருக்கும் அகத்தை பத்தி நீங்க மைண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது எப்படி இருந்தாலும் ஓகேங்கும் பொழுது முழுக்க முழுக்க செயல் மட்டும் தான் உங்க கண்ணுக்கு தெரியும் அப்ப செயலை மட்டும் நீங்க கரெக்டா இது பண்ணும் பொழுது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு அது இது இதுல கூட நம்ம அது உண்மையில இருக்கும் அந்த புராணத்துல வந்திருக்கா வரலையான்னுட்டு சொல்லி தெரில இருந்தாலும் ஒரு கதையே சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு அந்த அர்ஜுனனுக்கு வந்து அந்த அம்பு இதா இது பண்ணும் பொழுது நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க அப்போ உங்களுக்கு ஒரு பறவைய வந்து 
பறவையினுடைய கண்ணில் வந்து அந்த அம்ப ஐயணும்னு சொல்லி பறவை மாதிரி ஒரு பொம்மை வச்சிருக்கிறாங்க அப்போ அந்த ஆசிரியர் அந்த ஆசிரியர் கேட்குறாரு ஒவ்வொருத்தரையும் போட்டு உனக்கு என்னெல்லாம் தருது இப்போ மரம் இருக்கிற தருதா பறவை இருக்கிற தருதா அந்த பறவையினுடைய கண்ணு இருக்கிறதெல்லாம் தருதான்னுட்டு கேட்குறாரு அப்போ எல்லாருமே வந்து மரம் இருக்கிறது தருது பறவை இருக்கிறது கண்ணு இருக்கலாம் இருக்கிறது எல்லாம் தருதுன்னுட்டு சொல்லும்போது அர்ஜுனன் மட்டும் என்ன சொன்னாங்கன்னா எனக்கு மற்ற எதுவுமே தெரியல அந்த கண்ணு மட்டும் தான் தருதுங்களா அப்படி சொல்லும் பொழுது அப்போ உண்மையிலே எங்க புத்தி வேலை செய்யணும் அப்போ நம்ம வந்து அது என்ன செய்யணுமோ அதை மட்டுமே நம்ம முழுக்க இது பண்ணும் பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு தியானம் மாதிரி தான் ஆயிடுது தியானம் மாதிரி செயல்படும் பொழுதும் புத்தி மட்டும் நமக்கு செயல்படுது செய்ய வேண்டியது என்னங்கிறதுல மட்டும் நம்ம இது பண்ணும் பொழுது அப்போ அந்த செயலும் சக்சஸ்ஃபுல்லாக மாறிடுது அப்போ அந்த அதை நீங்கள் எடுக்கும் பொழுது கொஞ்சம் உங்கள் மனசே வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி புத்திமயமாகவே மாறி டோட்டல் மைண்டே புத்தியாகவே மாறிடுது ஸோ இப்போ இன்னொரு கான்செப்ட் இல்லாத பட்சத்தில் புத்தி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செயல்படும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆமாம் ஆமாம் அப்போ நமக்கு கவனம் வந்து அந்த செயலில் தான் நமக்கு கவனம் இருக்கும் செயலில் கவனம் இருக்கும் பொழுது அந்த புத்தி வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் சார் இன்னும் இருக்கு முதல் முதலாக அவர் கேட்டாங்க எதுவும் வேதாந்த சாஸ்திரங்கள்லாம் படிக்கணும் எனக்கு நமக்கு தெரியலையோ தெரிஞ்சுக்கணுமா எப்படின்னா நான் முதல்ல ஜெயகிருஷ்ண மூர்த்தி படிச்சு அதுக்கப்புறமா பகவான் ரமணர் கிட்ட வந்து அப்புறம் ஐயா கிட்ட வந்து இந்த ஆன்மீக பாதையில பாத்தீங்கன்னா இருந்தாலும் எனக்கும் தெரிஞ்சுக்கலையோ வேதாந்த சம்பந்தமான நூல் எல்லாம் படிச்சுதான் தெரிஞ்சுக்கிறதான் நமக்கு ஒரு விடுதலைக்கான ஒரு இதுவே இந்த தெளிவு ஏற்படுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கன்ஃபியூஷன் சொல்ல மாட்டேன் ஏதோ இல்லாத ஒரு குறை என்னத்தே இருக்கு அது வந்து எப்படி அதை நிவர்த்தி பண்ணணுமா அதை இருந்துட்டு போட்டா அது ஒரு தாட்டுமே விட்டுருணுமா அது வந்து நமக்குமே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே மாதிரி கன்ஃபர்மேஷன் முக்கியம்னு நினைச்சிருக்கோம் ஏன்னா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் கூட புரிஞ்சுக்கிட்டோங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதான் கன்ஃபர்மேஷனுங்கிறது இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம்னா அந்த கன்ஃபர்மேஷன் ஏற்படாத வரைக்கும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல எதுவும் குறை இருக்குதோ இப்ப இதை தெரிஞ்சுட்டா அந்த குறை நீ நிவர்த்தி ஆகுமோ இதை இதாகுமோங்கிற மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் தேடுதலும் சேர்ந்து வரும் ஒரு உறுத்தல் அதனால கன்ஃபர்மேஷனும் கொஞ்சம் முக்கியம் இருக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டது இவ்வளவுதானிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னா பிறகு அதுக்கப்புறம் நமக்கு விளையாட்டா படிக்கலாம் எதோ ஒன்னும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால ஒண்ணும் இல்லை நமக்கு தேவைக்காக படிக்கிறதுங்கிறது வேற நம்ம என்னதான் சொல்லி இருக்கிறாங்க பாப்போம்னுட்டு படிக்கிறது வேற அதனால என்னதான் சொல்லி இருக்கிறாங்க எப்படி கொண்டு வராங்கிறது நம்ம நம்ம வந்து நமக்கு ஏதோ தேவை இருக்கு அதை படிச்சதுனால நமக்கு ஏதோ கிடைக்கும் ஏதோ ஒரு கேப் இருக்கு அந்த கேப் அதை வச்சு ஃபில்லப் பண்ணிடலாம்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னா அப்ப நம்ம இங்க ஃபுல்லா இருக்கிறது நம்ம டவுட் பண்ணிடுறோம் உண்மையிலே நம்ம ஃபுல்லா தான் இருக்கிறோம் அதனால அதை டவுட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு முதல்ல நம்ம அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் தெரிஞ்சுக்கிட்டது மற்றபடி நமக்கு தேவை இருந்த சில பேர்லாம் படிச்சுட்டீங்கன்னா எல்லாரும் உதய விஷயத்த தான் சொல்றாங்க அப்படின்ட்டு சொல்ற ஒரு இதுக்கு வரணும் நீங்க அதெல்லாம் படிச்சுக்கணும்னாலுமே இதை தான் சொல்ல வராங்கிறதுக்காக படிச்சுட்டீங்கன்னா படிக்கிறதுல தப்பு இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு உதவிக்காக தான் நம்ம வேதாந்தத்தை பத்தி ஒரு நூல் ஒண்ணு போட்டுருக்கோம் வேதாந்தத்தை வந்து ஒரு மூணு பார்த்தா பிரிச்சு வேதம் அந்த வேதம் அந்த வேதாந்தம் வந்து என்ன சொல்லுது வேதாந்தத்தினுடைய பார்வையிலே வேதாந்தத்தை பற்றி சொல்லுவாங்க அது நம்ம கருத்தருமே கலக்காத கூடி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல வந்து வேதாந்தத்தை மட்டுமே வேதாந்தத்தினுடைய பரிபாஷையிலே சொல்லுவோம் ஒரு ரெண்டாவது கான் பார்ட்ல நம்முடைய கான்செப்ட் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் ரெண்டையுமே இணைச்சி ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடியா மூணாவது கொடுக்குது அது இந்த மாதிரி இதுகளுக்காக வேதாந்தத்தை பற்றிக்கலாம் பற்றி தெரியணும்னு நினைச்சி வர்றவங்களுக்கு அந்த பாதையுமே இதுதான் மீட் பண்ணுதுங்கிறது சொல்லும்போது அவங்க தேவை இல்லாம அதுல எதுவும் ஒண்ணு கிடைக்குமான்னு போக வேண்டிய அவசியம் ஆகும் சார் எனக்கு அந்த தெளிவு வந்து இருக்கு எல்லா ஆசிரியர்களும் எல்லா மத குருமார்களும் இருக்கட்டும் ஞானிகளா இருக்கட்டும் மாண்டா இருக்கட்டும் சொல்ல வர கருத்து சொல்ல வர மீட்பொருள் உள்ளதாங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு ஆனா என் சைட்ல எப்படி பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஒரு அந்த ஒரு ஆசையும் சொல்றதா இல்ல தெரியலங்கிற ஒரு ஏக்கமா எனக்கு கரெக்டா சொல்ல தெரியல என்னாலே ஒரு 
ஏதோ ஒரு கேப் விட்டா என்ன எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது அதான் நீங்க ஒரு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுங்க அவ்வளவுதான் கன்ஃபர்மேஷன் நீங்க உறுதியாயிட்டீங்கன்னு சொன்னா அப்புறம் மற்றது ஒரு மாற்றம் இல்லை படிச்சாலும் ஓகே படிக்கிற மாதிரி மெக்கானிக்கலா போறதுங்கிறதுமே கூட என்ன சொன்னா உங்க மனசளவுல உள்ள ஒரு உணர்வு தானே நீங்க மெக்கானிக்கலா போறதுன்னு சொல்லுங்க செயல் மெக்கானிக்கலா போறதா சொல்லல மனசளவுல உள்ள ஒரு அனுபவம் வந்து ஒரு மெக்கானிக்கலா இருக்கிற மாதிரி நீங்க அது இருந்தா இருந்துட்டு போட்டு நடத்துறாங்க மனசுல வந்து நீங்க எந்த அனுபவத்தை வேற ஒரு அனுபவமா ப்ரொமோட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் மெக்கானிக்கலா இருக்கிற அனுபவத்தை ஒரு லைவ்லியா மாற்றம் பண்ணிட்டு தான் நீங்க ப்ரொமோட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை எப்படி இருந்தாலும் ஓகே கொடுத்துருங்க உங்க கவனம் செயல்ல மட்டும் இருக்கு செயல்ல மட்டும் இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் வந்து என் மனசை புறக்கணிச்சுட்டாலே இது வைப்ரேட் ஆயிரும் அது வந்து நம்ம சொல்றோம் பேசாம ஒரு கனிகளா இருக்கு அப்படி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீங்க அதை புறக்கணிச்சுட்டீங்கன்ற மாதிரி அது வைப்ரேஷன் ஆகி ஒரு ஃப்ளோவுக்கு வந்துடும் அது வந்து ஒரு ஸ்டாக்னாட் ஆயிருக்காரு அதனால உங்க கவனம் செயல்ல மட்டும் தான் இருக்கணும் நீங்க ஏதோ ஒரு வகையில உங்களை நோக்கி திரும்பிடுறீங்க உங்களை நோக்கி திரும்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களை நோக்கி திரும்பினீங்கன்னா அங்க இந்த மாதிரி போராட்டமோ ஸ்டாக்னேஷனோ ஏதாவது ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு உங்க கவனம் வந்து வெளியே தான் இருக்கணும் அப்படியே உள்ள இருக்கக்கூடாது உள்ள நீங்க திரும்ப உள்ள நீங்க எப்படி இருந்தாலுமே ஓகே தான் எது இருந்தாலும் ஓகே கொடுத்துருங்க ஸ்டாக்னேஷன் இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி மெக்கானிக்கலா இருக்கிற மாதிரி தோணாலும் கூட அதுக்கும் ஓகே கொடுத்துருங்க அது அப்படிதான் இருக்கும் மனசு உங்களுக்கு மெக்கானிக்கலா இருக்கிற மாதிரி ஒரு இயல்புல செயல்படுதுன்னா அது மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கணும் அதுல குறை கண்டுபிடிக்காது மனசுல <laughs> வந்து <laughs> புரட்சியில உங்களுக்கு சரியான கவனம் போதாதுன்னு தான் புரட்சியில நீங்க என்ன பண்ணணும்ங்கிறதுல உங்களுக்கு கவனம் இருந்துன்னு சொன்னா அது அகம் வந்து அதுக்கு ஒத்துழைப்பா தான் சேர்க்கணும் அது முடக்கி போடாது அதான் ஏதோ ஒரு கிலோ நீங்க வந்து அகத்தை சரி பண்ற நோக்கத்துல உங்க கவனத்தை வந்து நீங்க திருப்புற மாதிரி அங்க திருப்பல நீங்க ஏதோ ஒரு கிலோ உங்களை நோக்கி தான் திருப்பிடுறீங்க உங்களை நல்லா வச்சுக்கணும்ங்கிற ஒரு நிலைக்கு வந்துடுறீங்க உங்களை நல்லா வச்சுக்கணுங்கிற ஒரு மோட்டிவ் விட்டுருங்க அது உங்க கவனம் செயல்ல மட்டும் இருக்கும் உங்களை நீங்க மறந்துருங்க உங்களை வந்து நீங்க முழுக்க முழுக்க அங்கீகாரம் கொடுத்துருங்க உங்களுடைய இயக்கம் மோசமானதா இருந்தாலும் சரி நல்லதா இருந்தாலும் சரி அது இயற்கைக்கு நீங்க முழு அங்கீகாரம் கொடுக்கணும் உங்களை குறைகணா இருக்கும் உங்களை குறைகணாம இருந்தா தான் உங்களுக்கு நீங்க செயல்ல ஈடுபட முடியும் உங்களை குறைகணும்ட்டு உங்களை சரி பண்ணணும்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னாலே இது ஒரு லைஃப் லாங் ப்ராசஸா மாறிடும் லைஃப் லாங் வெஞ்சரா மாறிடும் அதான் உங்களை நீங்களே சொல்லுங்க உங்களை நீங்க ஓகே கொடுக்கறதுக்கு நல்ல கட்டுக்கோம் எப்படி இருந்தாலும் சரி கீழே இருந்தாலும் நீங்க தான் மேல எழுதுனாலும் நீங்க தான்ங்கிற மாதிரி உங்கள வந்து கீழே இருக்கிறத விட மேல எழுதுறது தான் சிறந்தது கீழே விழுந்து கிடக்குறது சரியில்லைங்கிற மாதிரி நான் சொல்லுவாரு கீழே விழுந்து கிடந்தாலும் ஓகே தான் எழுதுனாலும் ஓகே தான் எப்படி இருந்தாலும் ஓகே தான்ங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு நீங்க முழு அங்கீகாரம் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா மனசு மெக்கானிக்கலா செயல்படுற மாதிரி செயல்பட்டாலும் சரி சோர்வா இருக்குதான்னு நீங்க வந்து உங்களுக்கு நீங்க வந்து இப்படி இருந்தா சரியில்லை அப்படி இருந்தா சரிங்கிற மாதிரி ஒரு அணுகுமுறை உங்களுக்கு நீங்க முழுக்க ஓகே கொடுக்கறது கட்டு சொல்றது பார்த்தா புரசேர்களுக்கு வந்து எமோஷன்ஸ் தேவையில்லா இல்ல புரசேர்களுக்கு சில எமோஷன்ஸ் நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணிக்கணும் இல்ல எமோஷன்ஸ் வந்து தானா வந்தாதான் அது எமோஷன் சரியா வரும் நீங்களா டெவலப் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா அது சரியா வேலை செய்யாது எமோஷன் தானா வரும் 
நீங்களா முயற்சி பண்ண நீங்க வந்து ஒரு புதவில் இருக்கிற பாம்பு பார்த்து பயந்து ஓடுறதுக்கு வந்து பயம் தேவைப்படுது நீங்களா பயத்தை கிரியேட் பண்ணிட்டு ஓடுறீங்க ஆனா வந்து பார்த்த உடனே உங்களுக்கு தானா வந்துருதுல சூழ்நிலையினுடைய நெசசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி எமோஷன் வரும் சில நேரத்துல தப்பான எமோஷன் கூட வரலாம் நீங்க இந்த எமோஷனை எடுத்து போராடலாம் உங்க எமோஷனை வந்து ஓகே கொடுத்துருங்க தேவையான எமோஷன் அதுவே சீரமைச்சுக்கும் அது ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸ்ல நடந்துடும் நீங்க எமோஷன் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண வேண்டிய அவசியம் உங்க கவனம் வந்து சூழ்நிலையை எதிர்கொள்றது எப்படிங்கிறதுல மட்டும் இருந்தா ஒரு அறிவுபூர்வமா என்னென்ன அணுகுமுறைகள் இருந்தா போதும் எமோஷனல் அப்ரோச்சே வேண்டியதில்லை இன்டலெக்சுவல் அப்ரோச் மட்டும் போதும் சூழ்நிலையை நீங்க இன்டலெக்சுவலா மட்டும் எதிர்கொள்ளலாம் எமோஷனலா எதிர்கொள்ளலாம் எமோஷன் தானா வரும் இன்டலெக்சுவலா ஃபாலோ பண்ணி எமோஷன் வந்துடும் அவங்களுக்காக நம்ம நம்ம கூட நம்ம மாறணும் இது என்னுடைய எண்ணம் கிடையாது அவங்களுடைய எண்ணம் அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் <laughs> 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 நீங்களா <laughs> 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 ஒரு கண்ணை மூடிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கண்ணை திறந்தே இருக்கல நீங்க கண்ணை மூடிட்டு வேற ஏதாவது சிந்தனையில இருக்கீங்க பக்கத்துல ஒருத்தர் வந்து உட்காந்து எதையோ ஒன்னு நினைக்கிறாருன்னா அது உங்களை பாதிப்பதா தெரியும் அவர் யாரு உட்கார்ந்துருக்கா யார் வந்தானே உங்களுக்கு தெரியாது என்ன நீங்க கண்ணை மூடிட்டு இருக்கீங்க நீங்க கண்ணை திறந்தீங்கன்னு சொன்னாதான் அவர் வந்தவரே தெரியும் அதுக்கப்புறம் தான் அவருடைய தாட்டில் உங்களை பாதிக்கிற மாதிரி கூட தெரியல காரணம் என்னன்னா நீங்களா தான் அந்த இதை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அவருடைய தாட்டினாலும் முடிவுக்கு <laughs> 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 வெளியேறும் <laughs> 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 வெளியும் வேலை இல்லைன்னா உள்ளேயும் வேலை இல்லை வெளியும் வேலை இல்லைன்னு சொல்லி நிம்மதியா இருந்தா அவ்வளவுதானே வெளியே வேலை இல்லை உள்ளேயும் வேலை இல்லை வேலை இருக்கிற மாதிரி தோணும் ஆனா உண்மையிலேயே வேலை இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அகத்த மாதிரி கொடுக்கையை பண்ணிக்கிடுங்க நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லைங்கிறது நீங்க நிச்சயம் ஆயிருங்க உங்களை எந்த வகையிலையுமே நீங்க உங்களை சரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறது முடிவு பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்க அளவுல நீங்க போற நோக்கு வந்துடுறீங்க முடிஞ்சா உங்களுக்கு வேலை வெளியே வேலைகள் இருந்தா பாருங்க இல்லைன்னாலும் அதுக்காக நம்ம காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் கண்டிப்பா நம்ம வேலையில செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எல்லாமே ஒரு டைம்ல தானே செய்ய வேண்டியது மற்ற நேரங்களும் ஃப்ரீயாக தானே இருக்கும் நேச்சுரலாவே நீங்க 
வெளி வேலையுமே கூட நீங்க நேச்சுரலா போற மாதிரி தான் இருக்கு எடுக்கக்கூடாது <laughs> 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 எல்லாமே நீங்க அதுவாக போயிட்டு இருக்கு நான்கு எண்ணமும் அதுவாக போயிட்டு இருக்கு ஒரு எமோஷனும் அதுவாக போயிட்டு இருக்கு நமக்கு உண்மையிலே அங்க வேலையே இல்லைதான் ஒரு வேலை இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா போகலாம் நான்கு எண்ணத்தை கூட விட முன்னிட்டு போயிட்டு அது ஒரு வேலையா கிரியேட் பண்ணக்கூடாது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மொத்தமா அந்த ஒரே அனுபவம் அனுபவம்னு சொல்லும் பொழுது அனுபவத்துல நான்கிறது ஒரு அனுபவம் எனக்கு ஏற்படக்கூடிய பயங்கிற ஒரு அனுபவம் இல்லை அந்த ரெண்டு அனுபவம் கிடையாது எல்லாமே சேர்ந்த ஒரே அனுபவம் தான் சைக்கலாஜிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ங்கிறது வந்து அதுல நான்கிற பாம்பையும் இருக்கு ஒரு பயம் அனுபவம் இந்த மாதிரி பயம் வருத்தம் மகிழ்ச்சிங்கிற மாதிரி பாம்பே இருக்கு எல்லாம் சேர்ந்தது மொத்தத்துல டோட்டலா சைக்கலாஜிக்கல் பாம்பிட்டு எடுத்துக்கலாம் சைக்கலா சைக்கலாஜிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே அது அதுபோக்குல இயங்குனா போட்டோம் இதுல நமக்கு அந்த ரோலே கிடையாது அதெல்லாம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இது நீங்க செயல்படுத்துறதுக்கு எங்க வேலையே இல்லை செயல்படுத்துறதுக்கு ஒரு வேலை இருந்தா தானே நீங்க எதை எதை விடுறது எதை பிடிச்சிக்கிறதுங்கிறது வரும் இங்க எந்த வேலையுமே இல்லைங்கும்பொழுது அது அதுவா இயங்குது மனசு வந்து அதுவா இயங்குது நீங்களா ஒரு வேலையை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அங்க எந்த வேலையுமே இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் ஒரு ரோலா எடுத்துக்கிட்டோம் நமக்கு எங்க வேலையே இல்லை ஒரு வேலை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதான் ஒரு வேலை எனக்கு அங்க வேலையே இல்லைங்கிறது புரிஞ்சுக்கிறது ஒண்ணுதான் வேலை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது அதுவா சேர்த்து வழிபடுது <laughs> 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 பிரதானமான <laughs> 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 இது வந்து எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு ஒரு சூழ்நிலையில தானே இருக்கிறோம் அந்த சூழ்நிலை இல்லாதது இல்லை அந்த விதிக்க நம்ம விதிக்கப்பட்டவங்க ஒரு பேர் கொடுத்தாலும் சரி ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் ஏற்பட்ட சூழ்நிலைன்னு இருக்காங்க அது எந்த அளவுக்கு சரியா 
இடத்துல வந்து நீங்க ஏதோ ஒரு கீழே இருக்கிறதுனால ஒரு ஆக்டிவேஷன் உடலுக்கு வந்து ஒரு அசைவு ஏற்படும் ஒரு அசைவு ஏற்படணும் ஏதாவது ஒரு இயக்கம் இருக்கணும் இயக்கம் இல்லைன்னா அப்படியே பேரலைஸ் ஆயிரும் அதனால அது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கு அது வந்து ஹெல்த் பாயிண்டா கூட சொல்றது அதுக்காக நாம வந்து ஒரு வேலையை நீங்க வந்து எடுத்துட்டீங்கன்னா அது தேவையில்லாத டாஸ்டர் கிரியேட் பண்ணிட்டு வச்சுக்கோங்க அதாவது அதுக்கு பிறகு இன்னொருத்தர் பார்க்க வேண்டியிருக்கு அதனால நீங்க உங்களாவது மேனேஜபிளா நீங்க ஏதாவது ஒரு வேலையில இருந்துருக்கலாம் அதுக்காக நம்ம ரொம்ப சேலஞ்சிங் ஒர்க் எல்லாம் நீங்க எடுக்கணும்னு அவசியம் அதாவது நம்ம வந்து பாடி ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ற மாதிரி ஒரு வேலையுமே இல்லாம இருந்தா நீங்க அசைவு இல்லாம இருந்தே இல்லாம இப்படி பேரலைஸ் ஆயிருக்கும் அந்த மாதிரி ஹெல்த் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல செய்யறது வேற அந்த ஒரு சேலஞ்சிங் ஒர்க் எல்லாம் எடுத்து செய்யறதுங்கிறது வேற அந்த மாதிரி போக வேண்டிய அவசியம் மாற்றி நல்ல முறையில நிலைக்கு கொண்டு வரலான்னு ஒரு கான்செப்ட் வச்சுதான் நீங்க அது பயத்தை நீங்க எதிர்கொள்றீங்க பயம் தான் நம்முடைய இயல்பு நீங்க மனப்பூர்வமா ஏற்றுட்டீங்கன்னா அந்த பயம் அது மனப்பூர்வமா ஏற்படும் பயத்தை மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கும் இது உங்களுடைய இயல்பு பயப்படுறதா அது இயல்பு வரக்கூடிய இயல்பு கூட வந்திருக்குன்னு சொல்லி மனப்பூர்வமா முழு மனசோட ஏற்றுக்கிறேன் பயத்துல இருந்து பயம் இல்லாத நல்லதான் நல்ல நல்லன்னு நினைக்கிறோம் இப்படி நினைச்சிட்டீங்கன்னா மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்க முடியாது இது பயம் தான் நம்முடைய இயல்பு பயப்படுறது தான் நமக்கு கரெக்ட் சரியான நிலையா இருக்கு இது சொல்லி நீங்க மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிட்டீங்கன்னு அது உங்களுக்கு கேள்வி இல்லைங்க அதான் ரெக்கார்ட் என் பண்ணிடலாமான்னு கேட்டேன்